সুধীর কুমার শাহ আমাদের আজকের এই ঘটনা প্রবাহ অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের শুরুতেই যাদের শ্রমে এবং ঘামে আজকের এই সভ্যতা আজকের এই মানব জাতি তাদের সভ্যতাকে চালিয়ে নিচ্ছে যাদের শ্রমে ভেজা ঘামে ভেজা এই কষ্টের বিনিময়ে তাদের সবার প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম এবং সশ্রদ্ধ আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের আয়োজন ঘটনা প্রবাহ আপনারা জানেন যে রাজটিভির নিয়মিত আয়োজন যে ঘটনা প্রবাহ সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আলোচিত ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে ঠিক তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব স্বাস্থ্য কাছে খাতের কিছু আলোচিত ঘটনা নিয়ে এবং এই বিষয়ে আজকে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন ডাক্তার মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন চৌধুরী বিশিষ্ট চক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মহাসচিব বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিস নার্স অ্যাসোসিয়েশন আমাদের সাথে স্টুডিওতে আরও উপস্থিত আছেন অধ্যাপক আবম ফারুক যিনি পরিচালক বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার এবং প্রাক্তন ডিন ফার্মেসি অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে আজকে আলোচনায় যুক্ত হতে চান তারা আমাদের টেলিভিশনের স্কলে দেওয়া নম্বরে ফোন করতে পারেন ফোন করে অতিথির সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন নম্বরটি বলে দিচ্ছি জিরো এই নম্বরে আর রাজটিভি দেখতে আপনার ফেসবুক থেকে রাজটিভির অফিসিয়াল পেজটি লাইক করুন এবং ইউটিউব থেকে রাজটিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এছাড়া ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট রাজটিভি বিডি ডট কম চলুন দর্শক পরিচিত হই আজকের অতিথিদের সাথে স্যার আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আজকে এই পর্বে অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার আমি প্রথমে আপনার কাছে আসতে চাই আপনি জানেন যে সম্প্রতি বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে ব্যারিস্টার সুমন তার একটি আদালতের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ আদালত একটি রায় দিয়েছে আর সেটি হচ্ছে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না এবং কোনো ফার্মেসি থেকে কোনো কেমিস্ট সেটা সেল করতে পারবে না তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন এবং এটা কতটুকু বাস্তবায়ন আমাদের দেশে হচ্ছে এটা এখন বর্তমান সময়ে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু আমাদের দেশে নয় সারা বিশ্বের জন্য কারণ এই অ্যান্টিবায়োটিক যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে এবং বিভিন্ন অন্যান্য আরও কতগুলো কারণও আছে যে সবগুলো মিলিয়ে অ্যান্টিবায়োটিকের অবস্থা এমনই গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে এখন রোগীদের যে রোগ যেটা হচ্ছে সেই রোগের চিকিৎসাই দূরও হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে ডব্লিউএইচও যেটা বিশ্বাস সংস্থা অত্যন্ত এই বিষয়ে খুবই চিন্তিত এবং এটা খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এর মধ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছে তারা এটা এত ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে যে আপনি বাংলাদেশে আপনি আইসিওতে কিছুদিন আগে একটা পরিসংখ্যা বেরিয়েছে যে শতকরা আশি ভাগ রোগী আক্রান্ত হচ্ছে এই সুপার বাগে সুপার বাগটা হচ্ছে যারা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট এবং এগুলো এত ডেঞ্জারাস পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে আইসিউতে ঢুকলে যদি আশি পার্সেন্ট রোগী যদি এই সুগার বাঘে আক্রান্ত হয় তাহলে এদেরকে কিন্তু আর ফিরে আনাও বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দাঁড়িয়েছে এবং এর জন্য মহামান্য হাইকোর্টের যে রিট হয়েছে এটা আমি মনে করি অত্যন্ত সময়োচিত এবং ডাব্লিউএইচও বিশ্বাস সংস্থা ওই লেবার কোর্ট কাজ করে যাচ্ছে আমাদেরও এই ব্যাপারে অবশ্যই কাজ করতে হবে কারণ আমাদের অনেকগুলো কাজ কারণ আছে যেগুলো কিন্তু আমরা এখনই যদি অ্যাড্রেস করি তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো কমিয়ে আনতে পারব সক্ষম আচ্ছা 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 ধন্যবাদ স্যার আমি আসবো আপনার কাছে স্যার আপনি একজন বিশিষ্ট ফার্মেসিস্ট এবং এই ড্রাগস নিয়ে কাজ করছেন এবং স্বাস্থ্য খাতে আপনার অনেক অবদান রয়েছে আপনি নিয়মিত লেখালেখি করছেন এই অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার নিয়েও কিন্তু আপনি জাতীয় দৈনিক পত্রিকাতে নিয়মিত লেখালেখি করছেন তো আমাদের দেশে স্যার একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যে প্রাথমিক যে কোনো সিম্পল ডিজিজের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে যারা কোয়াক ডাক্তার আছে তারা কিন্তু এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো লিখছেন তো এই যে লেখা এটা কি কোনো আইনগত তো কোনো বিধিবিধান নেই তো সর্বশেষ একটি আইন হয়েছে তো এই যে যে তারা লিখে আসছে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ ধরে তারা লিখছে লেখার ফলে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সির কথা স্যার বললেন এটি আমাদের সামাজিক জীবনে কতটা কুপ্রভাব তৈরি করছে ধন্যবাদ আমি প্রথমেই আপনার সঙ্গে একমত হয়ে ইংরেজ দিবসের শুভেচ্ছা জানাই সঙ্গে আমি শুভেচ্ছা এবং মেহনত মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার যে প্রশ্নটার উত্তরে আমাদের জামাইজিরা বললেন তার সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই ওনার পয়েন্টসগুলো পুনরাবৃত্তি না করে সেটা হলো যে প্রেসক্রিপশানটা আসলে কার লেখার কথা প্রেসক্রিপশান লেখার কথা কিন্তু ডিএমডিসি করতে রেজিস্টার্ড একজন আইন অনুযায়ী তাই করা করতে হবে যদি কেউ তার অন্যথা করেন তাহলে আইনে কিন্তু শাস্তির বিধান আছে 
আমাদের দেশে কিন্তু সেটি হয়নি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে কখনো কখনো রাজনৈতিক কারণেও আমরা কখনো গ্রাম ডাক্তার কখনো পল্লী চিকিৎসক কখনো বেয়ার ফুড ডক্টর নগ্নাকর ডক্টর নানান ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে এই দেশে এবং এখানে সবাই দেখা যায় যে বেকার ছেলে পেলে যারা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি কিংবা চাকরি বাকরি পাচ্ছে না তারা একটা গ্রামে হয় ডাক্তার হয় কিংবা ওষুধের দোকান দেয় কিংবা দুটাই করে ডাক্তার ডাক্তার ইয়ে করে প্রেসক্রিপশান দেয় আবার ওই দোকানে ওষুধে বিক্রি করে আচ্ছা তারা ডাক্তার একাধারে ফার্মাসি এখন এই বিষয়গুলো তো বেআইনি এবং বেআইনি কেন জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেই জন্য তো প্রেসক্রিপশানটা ডাক্তারেরই দেওয়ার কথা যিনি নাকি বিএমডিসি করছে রেজিস্টার্ড পিএমডিবিএস পাস একজন ছেলে বা মেয়ে সে ইন্টারনি শেষ করবে এবং তারপর বিএমডিসি করতে সমস্ত কিছু চেকিংয়ের পরে তাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তখনই শুধু প্রেসক্রিপশান করতে পারে এইটা করার উদ্দেশ্য কি এটা করার উদ্দেশ্যটা সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই কিন্তু এই আইনটা আছে এবং এইটা করার উদ্দেশ্যটা হলো যে যাতে করে এমন এমন ওষুধ আছে যেই ওষুধগুলো মানুষ যদি মানে ব্যবহার করে ভুলভাবে ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার অর্গানগুলো কিডনি লিভার হার্ট নষ্ট হবে এখন এই যে আপনার তারকে যে বিরত করা হচ্ছে সাধারণকে যে তুমি সেলফ মেডিকেশান করবে না নিজে নিজে ডাক্তারি করবে না স্যার তার আগে আমি একটু সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে আমি একটু বোঝাতে চাই যে ধরেন আজকে একটু জ্বর হলো একটি ফার্মেসিতে যাবে আমাদের সাধারণ জনগণ যে কাজটি করে থাকে তারা কিন্তু প্রথমে কোনো চিকিৎসকের কাছে যান না জ্বর হবে যাবে একটি ওষুধের দোকানে তাকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিয়ে দিবে অথবা তাকে সেফিক জিন দিয়ে দিচ্ছে অথবা তাকে একটি ইনজেকশান দিয়ে দিল সেফ ট্রায়ের জন্য এই যে যে প্রশ্নটি আমি সাধারণ জনের উদ্দেশ্যে রাখতে চাই এই যে অ্যান্টিবায়োটিক অর্থাৎ জীবাণুর বিরুদ্ধে যে ওষুধগুলো কাজ করছে অ্যান্টিবায়োটিক হ্যাঁ তো এইগুলো যদি ইন্ডিকেশান ছাড়া ব্যবহার করা হয় তার ফলে আসলে কি ক্ষতিটা এটা আপনি একটু যদি আমাদের সাধারণ জনগণকে আমাদের দেশে মূল সমস্যাটা যেটা ওই ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন লেখা যেরকম অবারিত একটা ব্যাপার হয়ে গেছিল এখনো তাই চলছে আপনি শুধু অ্যান্টিবায়োটিক কেন যে কোনো ওষুধই গ্রাম ডাক্তার পল্লু চিকিৎসক লিখছে থার্ড জেনারেশন স্যাফোলোস্পোরিং লিখছে তার কোনো এবং এটা আবার কেউ বাধাও দিচ্ছে না তো এইবার প্রথম একটা যে ডাক্তার সাহেব তাদেরকে ডাক্তার সাহেবরা ছাড়া প্রেসক্রিপশান কেউ নিতে পারবে না হাইকোর্ট থেকে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে যে আদেশটা এলো আপনার এরকম অভিনন্দন জানাই এটা খুবই দরকার ছিল এবং সেই ব্যারিস্টার সুমন সাহেবকে আমাদের অভিনন্দন জনগণের পক্ষে এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তবে এখানে আমি যেটা মনে করি যে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক না সব ধরনের ওষুধই প্রেসক্রিপশান ড্রাগ যেগুলোকে আমরা বলি কতগুলো হলো ওটিসি ড্রাগ প্যারাসিটামল সাধারণ ম্যাকিনাজল অ্যান্টাসিড এগুলো তেমন সাইড এফেক্ট নাই বলে এগুলোকে প্রেসক্রিপশান ছাড়া বিক্রি করা যায় এখন আপনি যখন নাকি এই ধরনের কোনো সমস্যায় আক্রান্ত হবেন জ্বর হলো ওষুধের দোকানে গেলেন সে আপনাকে প্যারাসিটামল দিল আপনি খেলেন এগুলাকে সরকার কিন্তু অনুমোদন দিয়েছে দুই হাজার সালের যে জাতীয় ওষুধ নীতি সেখানে উনচল্লিশটা ওষুধকে ওটিসি ড্রাগ লিস্টের মধ্যে রাখা হয়েছে ওভার দি কাউন্টার মানে এই কয়টাতে প্রেসক্রিপশান লাগবে না কারণ এই ওষুধগুলোতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিরূপ প্রতিক্রিয়া কম কিন্তু এর বাইরের যতগুলো ওষুধ প্রায় তেরোশো ওষুধ আমাদের এখানে আছে তেরোশো ওষুধ মূল নামের ওষুধ আর কি কোম্পানি টু কোম্পানি তো ভেরি করবেই বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে ওষুধ বানায় সেগুলো হিসাব করবে তো ওইটা প্রায় দশ এগারো হাজার হয়ে যাবে কিন্তু এই যে তেরোশো ওষুধের মধ্যে তেরোশো ওষুধ মাইনাস উনচল্লিশ বাকি ওষুধগুলো প্রেসক্রিপশান রাগ এই প্রেসক্রিপশান রাগ আপনি কখনোই দোকানদারের কাছ থেকে কিনবেন না কারণ তাতে আপনার ক্ষতি হবে আপনার শরীরের ক্ষতি হবে কি ক্ষতি হতে পারে প্রথমত আপনার যে মূল যে শরীরের অঙ্গগুলো এই লিভার কিডনি কিংবা যে আপনার হার্ট বোন ম্যারো এইসব এইসব জিনিসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং এগুলো কিন্তু ইউরিপেয়ারেবল এগুলো কিন্তু আর মেরামত করা যায় না আগের জায়গায় আর আসে না ইউরিভার্সিবল ড্যামেজ তো সেই কারণে আপনাকে শরীর ওষুধ খাবেন কেন ভালো হওয়ার জন্য এখন ওষুধ মাত্রই কিন্তু বিষ ওষুধ মাত্রই বিষ আপনি যদি নিয়ম মতো ওষুধ না খান তাহলে কিন্তু এটা বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেবে আর যদি নিয়ম মেনে খান তাহলে আপনি ভালো হবেন ওষুধ ভালো হবে তো নিয়ম মানার জন্য কি করতে হবে প্রথমত প্রেসক্রিপশান দ্বিতীয়ত হলো প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে আপনি যাবেন কোথায় ফার্মেসিতে যাবেন আমাদের যে ওষুধের দোকানগুলো আছে এগুলো কিন্তু ফার্মেসি না যদি ওর সাইনবোর্ডে থাকে ফার্মেসি ফার্মেসি মানে হচ্ছে যেখানে একজন গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসি থাকবে উন্নত বিশ্বে সভ্য দেশগুলোতে তাই আছে আমাদের এখানে সেটি হয়নি আমাদের এখানে অবারিতভাবে চলে আসছে কারো লাইসেন্স আছে কারো লাইসেন্স পর্যন্ত নেই ওষুধ বিক্রি হচ্ছে সামান্য এই জায়গাতে আপনি সরকার যেটা করেছেন মডেল ফার্মেসি চালু করেছেন 
অথবা ডিসেম্বরে দুই হাজার ষোলো সালের ডিসেম্বরে এই পর্যন্ত যদিও দোকান খুব বেশি হয়নি শহরগুলোতেই মূলত হয়েছে কিন্তু এটা সরকারও চাচ্ছেন দ্রুত সম্প্রসারণ করতে গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত ওখানে গেলে কি হবে কয়েকটা কাজ হবে এক হলো নকল ভেজাল নিম্নমান মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ চোরাচালানকৃত ওষুধ নিষিদ্ধ ওষুধ এইসব বিক্রি হবে না একেবারেই বিক্রি হবে না আইন করে দেওয়া আছে যদি বিক্রি করে ওখানকার যে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট তার শাস্তি হবে দোকানের মালিকেরও শাস্তি হবে আরেকটা জিনিস হবে সেটা হলো যে ওষুধের দাম যেটা লেখা থাকে লেভেলে সেই দামই বিক্রি করতে হবে কখনোই বেশি দাম নেওয়া যাবে না আরেকটা যেটা সবচাইতে জরুরি সেটা হলো যে এই পেশেন্ট কাউন্সিলিং মানে ওষুধটা খাওয়ার সময় ওই যে বললাম যে সব ওষুধই বিষ নিয়ম মতো খেতে হবে নিয়ম মতো চলতে হবে তাহলে খাদ্য পথ্য এগুলোর সঙ্গে ওষুধের সম্পর্ক আছে অন্য ওষুধগুলো খাওয়ার সময় তার যে ড্রাগ ইন্টারেকশান হয় কি না একই সঙ্গে দুটা তিনটা ওষুধ খাওয়া হচ্ছে কোনটার সঙ্গে কোনটা খাওয়া যাবে খাওয়া যাবে না এটা ফার্মাসি ঠিক করবে এবং এই একই কারণে আপনি ওখানে কোনো কোনো ওষুধ আছে যেগুলো খেয়ে রোদে বেরোনো যাবে না কোনো কোনো ওষুধ আছে যেগুলোর সঙ্গে খাবারের মধ্যেও কিছু কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট খেলে ইভেন দুধ দুধের সঙ্গে সব ওষুধ কিন্তু খাওয়া যায় না কোনো কোনো ওষুধের সঙ্গে দুধ খাওয়া উনিশে এই যে তথ্যগুলো এই তথ্যগুলো কিন্তু আপনি এতকাল কোনো দোকান থেকে পাননি কারণ ওখানে কোনো ফার্মাসি ছিল না গ্রাজুয়েট ফার্মাসি ছিল না এখন সরকার আইন করেছেন যে মডেল ফার্মেসি হবে এবং সেই মডেল ফার্মেসিতে যেসব জায়গাগুলোতে ফার্মেসি লেখা থাকবে একটা লোগো থাকবে সরকারের সেটা নিরাপদ আপনি ও নিরাপদ জায়গা থেকে নেবেন আমাদের <laughs> <laughs> দরকার ছিল এবং আমরা আমাদের যে আইনটি আছে বাংলাদেশ মেডিকেল ডেন্টাল কাউন্সিল আইনে সেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যারা ডাক্তার তারাই শুধুমাত্র অ্যালোপ্যাথিক ওষুধগুলো লিখতে পারবে এবং ডাক্তার বলতে বোঝাচ্ছে এমবিবিএস ডক্টর এবং ডেন্টাল সার্জেন এর বাইরে কিন্তু না তবে আমাদের একটা গ্রুপ আছে আমাদের যারা রেজিস্টার্ড তারা হচ্ছে আমাদের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যাকমো বলেন গভর্নমেন্ট লেভেলে যারা আছে কাজ করে তাদের স্যাকমো আর এমনি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এরাও কিন্তু একটা লিমিটেড নাম্বার ড্রাগস তারা লিখতে পারে এর বাইরে কিন্তু আর কারো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ লেখার কথাও না কিন্তু গভর্নমেন্ট যে কোনো কারণেই হোক এগুলো স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে পারছে না এখনও আমাদের দেশে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোয়াক আছে এই সাড়ে তিন লক্ষ কোয়াক বলতে আমি বুঝেছি এদের কিন্তু কোনো প্রতিগত বিদ্যা নেই এরা ওই ডাক্তারের সঙ্গে হয়তো বসে কোনো সময় কিছু কাজ করেছে সেভাবে তারা মনে করেছে তারা এটা প্রেসক্রাইব করতে পারবে রুগী দেখতে পারবে আবার এদিকে আবার কেউ কেউ আবার ফার্মেসিতে বসতে বসতে অভিজ্ঞতা মনে করেছে যে না আমি এখন ওষুধ দিতে পারবো সেই হিসাবে কিন্তু এই লোকগুলো কিন্তু এখন করছে গভর্নমেন্ট কিন্তু এই জায়গাগুলো ধরছে না এগুলো কিন্তু এরা কিন্তু সত্যিকারের ডাক্তার না এদেরকে ভুয়া ডাক্তার বলবেন অবশ্যই কিন্তু যেহেতু গ্রামাঞ্চলে একেবারে রুট লেভেলে এখনও সরকারের পক্ষে পসিবল হচ্ছে না যে এদেরকে রুট আউট করে ফেলে কিন্তু এই যে যে সিএসিপি নিয়োগ করা হলো তো আমাদের কিন্তু অনেক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট রয়েছেন ফার্মাসিস্ট রয়েছেন তো তাদেরকে কিন্তু নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না তো একজন একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্টে কিন্তু ড্রাগসগুলো পড়ে আসছে তিনি কিন্তু এটা ব্যবহার সম্পর্কে জানেন একজন ফার্মাসিস্ট তিনিও কিন্তু পড়ে আসছেন তো সরকারের নিয়োগটা কেন এইখানে হচ্ছে না যেখানে সর্বশেষ যে উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকগুলো চালানোর জন্য সিএসিপি নিয়োগ করা হলো ওদের কিন্তু ড্রাগস মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে ন্যূনতম কোনো পড়ালেখা নেই তো এই কাজটি কি আপনি কি মনে করেন যে একজন ফার্মাসিস্ট অথবা একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্টের যদি এই জায়গাগুলোতে পদায়ন হতো সেক্ষেত্রে আরও বেশি উপকৃত হতো জনগণ এখানে তাদেরকে একটা লিমিটেড টাইমের জন্য ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে প্রথমভাবে এবং এই ট্রেনিংয়ে এটা আসলে সত্যিকার বলতে কি অ্যান্টিবায়োটিক দু একটা দু তিনটা অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া তারা লিখতে পারে না বাকিগুলো সব ওটিসি ড্রাগ এগুলো ওভার দ্য কাউন্টার যেগুলো এমনি প্রেসক্রিপশন প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনি নিতে পারেন 
একটা সুবিধা হচ্ছে যেমন আপনি এই কমিউনিটি ক্লিনিকের কথা যেটু আসছে আপনি এটা উপযুক্ত উপকারিতাটা অনেক বেশি আসলে অপকারিতা ছিল কারণ আমাদের প্রতি 6000 জনবিষ্টির জন্য একটা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে এগুলা একেবারে গ্রাম অঞ্চলে যে মা তার বাচ্চাটাকে নিয়ে যখন ডায়রিয়া রোগী হিসেবে যখন যায় সেটা যদি সে যদি ইমিউন কমপ্লেক্সে যদি ডাক্তার থাকে ভালো আর যদি না থাকে তাকে উপজেলা কমপ্লেক্সে যেতে হয় বলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গেল যেতে অনেক দূর কষ্ট আসবে তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু এখন কিন্তু সে সরাসরি ওখানে চলে যেতে পারছে একেবারে হেঁটে চলে যায় বাড়ির কাছে যার কারণে ওখানে তার ওই যে ডায়রিয়ার জন্য ওষুধগুলো পেয়ে যাচ্ছে আবার ধরেন আপনি জ্বরের জন্য প্রাথমিকভাবে যে ওষুধগুলো দরকার কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দুই একটা অ্যান্টিবায়োটিক বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ওখানে থাকে যদিও এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু সাপোর্ট করি না যে এই তিন মাসের একটা ট্রেনিং করা একটা লোক কীভাবে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে কিন্তু আমাদের বাস্তবতা নিরিখে হয়তো তাদেরকে সেভাবে ওভাবে রাখা হয়েছে যে আমাদের তো তৃতীয় বিশ্বের দেশ আমাদের এখন এখন আমরা ডেভেলপিংয়ে যাচ্ছি সেই জায়গা কিন্তু আমরা ওই ওই কারণে একই কারণে কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ক ধরে কিন্তু উঠাতে পারছি না তাদেরকে সরাসরি চিঠি দেওয়া হয়েছে প্রত্যেককে প্রত্যেকের নামে যে কোন অবস্থাতে তারা ডাক্তার লিখতে পারবে না কিন্তু তারা লিখে যাচ্ছে আমরা এটা ব্যাপারে একসঙ্গে কথা চিন্তা করছি ডাক্তার দেখে সিএসিপির ব্যাপারে তো প্রশ্নই উঠে না তারা যদি অবশ্যই তারা তাদের ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে যদি এরকম ধন্যবাদ স্যার আমরা সেটাই প্রত্যাশা করি কারণ হচ্ছে যে একটি ড্রাগস এর উপর কিন্তু একটি মানুষের জীবন নির্ভর করে তো সেই ড্রাগসটি যদি সঠিক রোগের কারণে প্রয়োগ না হয় সেটি হতে পারে পয়জন অর্থাৎ সেটি তার শরীরের জন্য মানে মৃত্যুর জন্য দায়ী হতে পারে তো সেরকম একটি জায়গায় যদি কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কেউ সেটা প্রেসক্রাইব করে থাকে এবং নিশ্চয়ই সেটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ আপনার কাছে স্যার আবার আলোচনা আসবো স্যার সাথে সাথে আমি একটা বিষয় আপনাকে বলতে চাই ইভেন আমাদের চিকিৎসক স্যার একটু থামাতে হচ্ছে আমাদের একজন দর্শক ফোনে যুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটা নিতে চাই অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে দুজন স্যার আছেন আপনি প্রশ্নটি করুন আমি আমার কোয়েশনটা হচ্ছে আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি বলি যে ডাক্তারদের আমি জাস্ট কোয়েশন করবো তারা কিন্তু বুঝেই নেই সমস্যা নেই তো আমি এই বিষয়ে আসলে বলতে চাই শুধু একটি কথাই যে ডাক্তাররা ডাক্তারদের কাজ করছে মাস্টারফি শুধুমাত্র একটা ইস্যুতেই দেখা হচ্ছে যে মাস্টারফি কাজ বন্ধ করছেন এবং ডাক্তার একজন ছিলেন এই দুইটা ইস্যু দেখা হচ্ছে ডাক্তাররা যে কত মানুষের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাজ করছেন আজকে পহেলা মে যেখানে সকল শ্রমিক সকল কর্মজীবী মানুষ যেখানে আসেন সেখানে আজকে মনে হয় ডাক্তার যেখানে আসেন থাকার কোনো অপশন নাই সেখানেও দেখা যাবে ডাক্তাররা কাজ করছেন মিনিটাইম হেলথ সেক্টরের লোকজন কাজ করছেন এখন কেন অ্যারাইজ হচ্ছে বাংলাদেশে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে অ্যারাইজ হচ্ছে দুইটা কারণ এক আমাদের প্রবল লোকাবল এবং প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট আপনাদের তরফ থেকে যে আপনি যেহেতু সাথীমের একজন লিডার তো আপনারা কি আপনারা এই উদ্যোগটা নিতে পারেন না আপনারা কি রেজ করতে পারেন না যেহেতু ফার্মাসিস্টরা এখন অ্যাভেলেবেল হসপিটালে নার্স নার্সের কাজ করবে ডক্টর ডক্টরের কাজ করবে 
संश्लिष्ट चिकित्सा संगे संश्लिष्ट अनुधवन कर स्ट्राटेजी सरकार मानसिकारण मडल मेडिकल काशी जीवाणु टक्सिन के ढुके क्षयति 
ওই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের বেলায় ঘটনাটা ওরকম সেটা হলো যে জীবাণু মারার জন্য আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি কিন্তু ওই জীবাণুটা যদি কোনো ক্রমকে সামান্য মাত্রায় অতি সামান্য মাত্রায় ওই অ্যান্টিবায়োটিকের সংস্পর্শে আগেই চলে আসে তখন কিন্তু তাকে বড় অ্যান্টিবায়োটিক বড় ডোজে বা নর্মাল ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না তো জীবাণু তাইলে প্রতিরোধি যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা দরকার কীভাবে করব যেমন ধরুন আপনি ওষুধ খাচ্ছেন আপনি অসুস্থ ছিলেন ওষুধ খাচ্ছেন কাশির কথা বললেন আমাদের সঞ্চালক মহোদয় তো সেটি উদাহরণটা নেই যে কাশি হলো আমি আপনি ওষুধ খাচ্ছেন আমি ফার্মাসিস্ট আমরা ব্যাখ্যাটা শুনবো তবে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমরা একটা ফোনটা নিতে চাই ধন্যবাদ <laughs> মনে করছেন যে ভালোই তো হয়ে গেছে কিন্তু ভালো উনি হননি বড় জীবাণুগুলো মারা গেছে কিন্তু জীবাণুর যে স্পোর গুলো আমরা সহজ কথা যদি বলি যে ডিমগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো তো মারা যায়নি সেগুলো থেকে আবার বাচ্চা বেরোলো বড় হলো এবং ওই জীবাণুগুলো তখন আপনি ওষুধ খাচ্ছেন না ফলে রক্তে অ্যান্টিবায়োটিকের লেভেলটা কমে গেছে অনেক তখন ওই জীবাণুগুলো তাদের শরীরে ওই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলল এখন সে যখন নাকি পূর্ণ বয়স্ক হলো তখন কিন্তু সে সমানে রিপ্রোডাকশন হচ্ছে তার সংখ্যা বাড়ছে সে পুনরায় রোগী আক্রান্ত হলো এবং এখন আর ওই অ্যান্টিবায়োটিক সে যদি আবার খাওয়া শুরু করে কোনো লাভ নেই ডাবল ডোজে খেলেও কোনো লাভ নাই কারণ সে ইতিমধ্যে ওই জীবাণুগুলো প্রতিরোধী হয়ে গেছে এবং এখানেই শেষ না এই রোগীর যে এই রোগীর যে মলমূত্র তাদের মাধ্যমে এগুলো ছড়াচ্ছে রক্ত যদি কোনো জায়গায় সে যদি কাউকে রক্ত দেয় ওই রক্তের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে আমরা শুধু ওই সিফিলিস গনোরিয়া টিবি ইত্যাদি এগুলো এই সমস্ত কিছু কিছু রোগের ব্যাপারে সচেতন হই যেন সংস্পর্শ যেন না আসে কিন্তু এই যে জীবাণু প্রতিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুগুলো যাচ্ছে একজন থেকে আরেকজন তো এইটা আরও ভয়াবহ হয় যখন নাকি দেখা যায় যে খাবারের মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিক চলে আসছে ওই যে প্রাণী দেহে চিকিৎসার জন্য এখন প্রাণী দেহের জন্য কিছু অ্যান্টিবায়োটিক নির্দিষ্ট করা আছে কোনো কোনো প্রাণী দেহের ডাক্তার তারা ওই আমাদের অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের মতোই ওই আরেকটা সমস্যা ওখানে হয়ে গেছে হিউম্যান ইউজের জন্য যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো রাখা আছে সেগুলো ব্যবহার করছেন ওখানে ওখানে ব্যবহার করার ফলে দেখা গেল যে ওই গরুর মাংস যখন আমি খাচ্ছি বা ওই মুরগির মাংস খাচ্ছি ওই ইয়েটা খাচ্ছি ডিমটা খাচ্ছি দুধটা খাচ্ছি তার শরীর থেকে কিছু পরিমাণ অতি সামান্য ট্রেস অ্যামাউন্টের অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু আমার শরীরেও চলে আসছে ফলে আমিও কিন্তু ওই অ্যান্টিবায়োটিকে এখন আমার শরীরের জীবাণুগুলো রেজিস্টেন্ট হয়ে গেল সারা বিশ্বে এই একটা বড় সমস্যা যে ভেটেনারি ইউজে হিউম্যান অ্যান্টিবায়োটিকগুলো যাচ্ছে ফিডের মধ্যে ক্যাটল ফিড ফিস ফিড পোলট্রি ফিড এই সমস্ত ফিডের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে কোনো কোনো কোম্পানি প্রমোট করে বিশেষ করে আমেরিকান এবং চাইনিজ কোম্পানিগুলো বেশ কিছু আছে তারা প্রমোট করে যে এগুলো এই ফিড খেলে আপনার গরুটা ছাগলটা মাছ রোগাক্রান্ত হবে না তার মানে কি টিকার কাজ করছে আসলে অ্যান্টিবায়োটিক কখনো প্রিভেন্টিভ না অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই টিকা না অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে একেবারেই কিউরেটিভ কিন্তু তারা এটাকে ব্যবসায়ীরা তাদের অসাধু ব্যবসায়ী তারা ওই খামারিদেরকে ভুল বুঝিয়ে এই ফিডগুলো ব্যবহার করছে এই এই ফিডগুলো বন্ধ হওয়া দরকার নিষিদ্ধ হওয়া দরকার কারণ ওই মাছের মাধ্যমে ওই মুরগির মাধ্যমে ওই গরু ছাগল মাংসের মাধ্যমে আমিও কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছি ওই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সে তো সেই কারণে এটা একটা ব্যাপক সমস্যা সারা পৃথিবীতেই এই সমস্যাটা আছে আমাদের এখানে আরও বেশি তাহলে আমাদের এখানে অসাধু ব্যবসায়ীদের উপরে আমরা কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি না এই কারণে আমাদের সমস্যাটা বেশি এবং যেই কারণে একটু আগে আমাদের কামরুদ্দিন চৌধুরী সাহেব বললেন 
আমাদের আপনার আমাদের সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতির তবে বিরতির আগে আমি যে বিষয়টি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করতে চাই স্যারের বক্তব্যটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেছেন তারপরে আমি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝাই ধরুন আপনাকে আক্রমণ করার জন্য তিন জন শত্রু অপেক্ষা করছে আপনার সামনে হ্যাঁ তো আপনার কাছেও অস্ত্র আছে যে শত্রু আপনাকে ঘায়েল করতে আসলো আপনি বিষয়টা সে এরকম যে মানে ব্যাখ্যাটা যদি আমরা এভাবে বুঝাই যে আমি শত্রুদেরকে মারলাম অস্ত্র দিয়ে তো তিনজন শত্রু আছে সেখানে তার মধ্যে দুইজন শত্রুকে মারতে পারলাম আর একজন মারা গেল না তো যে একজনকে আমি মারতে পারলাম না এদিকে সে কিন্তু জেনে গেল যে আমি কোন অস্ত্র দিয়ে তাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছি তখন ওই শত্রু যেটা করবে যে আমি যেই অস্ত্রটি দিয়ে ঘায়েল করছি সেটার চাইতে বড় একটি অস্ত্র অর্থাৎ আবরণী সে কিন্তু তৈরি করে ফেলবে এবং এটাকেই বলা হয় রেজিস্টেন্সি এবং তখন কিন্তু আমি ওই অস্ত্র দিয়ে আর কাজ করতে পারবো না এবং ততক্ষণে এই জীবাণুগুলো তাদের সংখ্যা কিন্তু অনেক বাড়িয়ে ফেলবে এবং সেই সময় যদি আমি সেই অস্ত্রটি দিয়ে তাকে ঘায়েল করতে যাই তখন আর আমি ঘায়েল করতে পারবো না এটা কি বলা হয় রেজিস্টেন্সি আমার মনে হয় স্যার যদি এই ব্যাখ্যাটা সাধারণ জনগণ যদি তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু ভেবে দেখুন যে আমরা যত তত্ত্ব যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে কতটা ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন না থাকে স্যার একটা বিষয় না বললেই নয় সেটা আমাদের চিকিৎসকরা যেটা করছে ইভেন আপনি যে কোয়াকটা তো করছেনই আমাদের যারা শিক্ষিত একেবারে এম বিএস ডক্টর যারা বা স্পেশালিস্ট ডক্টর তারাও কিন্তু আপনি দেখবেন অনেকেই অনেক আমি সবার কথা বলবো না অনেকেই যখন প্রথমে যায় কোনো একটা জ্বর বা অন্য কোনো একটা ইনফেকশানের বিষয় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মানে সেটা যদি এই ধরেন ভাইরাল ইনফেকশান হয় সেটা না দেখে প্রথম ভাইরাসটা একটু আমি কাজ করব কিন্তু উনি প্রথমেই নিজের প্র্যাকটিসটাকে তো চিন্তা করে বাইরে কথা অনেকে কিন্তু প্রথমেই গেলে একটা এমবিবি লিখে দেয় আমি একটা উদাহরণ দিই ব্যাকটেরিয়া এগেইনস্ট কি কাজ করবে নট ভাইরাস নো নো আমি একটা উদাহরণ একটা ইয়া দিই আপনাকে আমার এক বন্ধু ইংল্যান্ডে ছিল মনে হয় ছোট বাচ্চা যখন ছিল তখন সে আজকে তো অনেক বছর আগের কথা 17 দিন তার বাচ্চা চিকিৎসা করিয়েছে কিন্তু জ্বর নিয়ে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেয় 17 দিন পর্যন্ত ওয়েট করেছে এবং সে বাচ্চা খুব ভালো হয়ে গেছে সেটা আক্রমণ করতে পারতো সেটা ওই সেই কারণে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক গুলো তো রক্ষা করা দরকার অ্যান্টিবায়োটিক বাঁচানোর দরকার অ্যান্টিবায়োটিক বাঁচলে আমরাও বাঁচবো এইটা নয় আর ধন্যবাদ স্যার আমরা বিরতি পড়া আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসবো 
প্রিয় দর্শক সময় হলো আমাদের ছোট্ট একটি বিরতি আপনারা কোথাও যাবেন না ফিরে এসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা করবো আর সেটি হচ্ছে সাম্প্রতিক সময় আপনারা জানেন যে আমাদের সবার প্রিয় মাশরাফির একটি ঘটনা নিয়ে অনেকে তোলপার সৃষ্টি হয়েছে আমরা এটার নেপথ্যের কারণগুলো আমরা কাউকে দোষারোপ করতে চাই না আমরা নেপথ্যের কারণগুলো একটু অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব সাথী থাকুন রাষ্ট্রে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রো ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট মাইক্রো লেন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণ হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রো ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট মাইক্রো লেন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণ হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রো ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট মাইক্রো লেন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণ হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি প্রদর্শক স্বাগত আর একবার আমাদের আজকের এই ঘটনা প্রবণ অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছি সাম্প্রতিক সময়ে স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন আলোচিত ঘটনা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন দুজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবহমা ফারুক পরিচালক বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টার এবং আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন চৌধুরী বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মহাসচিব বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রদর্শক আপনাদের যাদের প্রশ্ন রয়েছে তারা আমাদের টেলিভিশন স্কলার দেওয়া নম্বরে ফোন করতে পারেন এছাড়া আমাদের ইনবক্সে আপনি কমেন্টস করে আপনার মতামত এবং প্রশ্ন জানাতে পারেন চলুন দর্শক আমরা চলে যাই তবে শুরুতেই বিরতির পরে শুরুতেই স্যার একজন দর্শকই কিন্তু একটি প্রশ্ন ছিল যে ফার্মাসিস্টদের বিষয়ে কেন সরকার সজাগ নয় বা তাদের বিষয়ে একটু আন্তরিকতা আর ঘাটতির বিষয়টাও কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন তো কিভাবে এটি সমাধান করা যায় এটা আসলে সরকারের সজাগের বিষয়টা আমি মনে করি যে সেকেন্ডারি প্রাইমারি সমস্যাটা যেটা সেটা হলো আমাদের কনসেপ্টের অভাব যেমন আমাদের সরকারি যারা কর্মকর্তা যারা আছেন সেখানে কিন্তু একটা মিসকনসেপশন আছে ফার্মাসিস্ট ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টকে তারা ফার্মাসিস্ট মনে করে মুশকিলটা হয়ে গেছে তারা কিন্তু ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট ডাক্তার যেমন এল এম এফ হইলে ডাক্তার হয় না এক সময়ে হয়তো ছিল কিন্তু এখন কিন্তু কেউ ওই যে তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে ডাক্তার লিখবে যেটা আপনাদের একটু আগে আলো খারাপ করলেন এটা কিন্তু নিয়ম না গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টই হচ্ছে ফার্মাসিস্ট ফার্মাসিস্ট তিনি যিনি রিফার্ম করেছেন আমেরিকা হলে বলবে ফার্ম ডি করেছেন ওখানে ডাক্তার আমেরিকাতে ডাক্তারদেরকে বলে এম ডি আর ফার্মাসিস্টদেরকে ফার্ম ডি বাংলাদেশে বলে এম বি বি এস হলে ডাক্তার আর বি ফার্ম হলে ফার্মাসি কিন্তু এই ভুলটা আমরা অনেক শিক্ষিত লোকজন করে ফেলি দেখি আমরা অনেকেই করে ফার্মাসি বলতে একটু ডিপ্লোমা ফার্মাসি বুঝি এখন ডিপ্লোমা ফার্মাসি তারা ফার্মাসিস্ট কিন্তু তারা হচ্ছে বি ক্যাটাগরি ফার্মাসি ডিপ্লোমা তাদের নামের আগে ডিপ্লোমা বলতে হবে এখন ডিপ্লোমা ফার্মাসির কিছু কিছু হসপিটালগুলোতে আছে কিন্তু হসপিটাল ফার্মেসি কিন্তু নেই এখন এই কেন দরকার চারটা পয়েন্ট আমাদের একটু সংক্ষেপে যদি বলি প্রথমত একজন ডাক্তার
ওটা দিয়ে কিন্তু ওটা ওষুধ না আমরা ওটাকে ওষুধ মনে করি না এখন ব্যাপার হলো যে এইটা ফার্মাসিস্টের দায়িত্ব তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে ওষুধ তৈরি করছেন এই ওষুধটা তারপরে ফার্মেসিতে আসবে ফার্মেসিতে আসবে এখন আমাদের এখানে তো নানান রকমের ফার্মেসি চাঁদপুর ফার্মেসি বরিশাল ফার্মেসি গালসিয়া ফার্মেসি নানান রকম ফার্মেসি এগুলো কিন্তু একটা ফার্মেসি না এগুলো হচ্ছে কতগুলো ওষুধের দোকান দোকান যেখানে আপনি টাকা দিলে ওষুধ পাবেন তারা কেনে কেনা বেচা ওষুধ কিন্তু কেনা বেচার জিনিস না ওষুধ হচ্ছে ডিসপেন্স করার জিনিস এখন এখানে ডিসপেন্স মানে হচ্ছে যে এই ওষুধটা ডাক্তার ফার্মাসি ডিসপেন্সারি নামটা আসছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ডিসপেন্সারি কথাটা ওখান থেকেই আসছে এখন ব্যাপার হলো ফার্মাসি থাকবেন ওখানে গ্র্যাজুয়েল ফার্মাসি দুনিয়ার কোন সভ্য দেশে উন্নত দেশে আপনি পাবেন না যে যে কোনো একজন কোয়াক সে ওষুধের দোকান খুলে বসছে বাংলাদেশে এটা সম্ভব এটা হচ্ছে এখন চলে আসছে এটা চলে আসছে আগে থেকেই চলে আসছে যে চাকরি বাকরি পায় না বা অন্য কোন ব্যবসা আমরা মনে করি ইভেন আমি স্যার আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করি আমাকে যখন আমি ইন্টারমিডিয়েটের পর কোন সাবজেক্টে পড়ালেখা করব তো আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো যে একজন বললো যে সে ফার্মেসিতে পড়বে তো আমি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমি কিন্তু তখন হাসলাম যে তুমি ফার্মেসিতে পড়বো আমার আমার ধারণাটা ছিল যে সে ফার্মেসিতে পড়ে মানে ফার্মেসিতে দেখি যে ফার্মেসি ওষুধের দোকান তো এটা যে একটা সাবজেক্ট এটা যে মানুষ চার বছর এটা নিয়ে পড়ালেখা করে রিসার্চ করে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জানি না আমরা কিন্তু জানি যে ফার্মেসিতে একজন ওষুধের দোকানদার তিনি ফার্মেসিগুলো চালান আসলে কিন্তু এইখানে কিন্তু আমরা এই লোকগুলো পাই না আমি সেটাই বললাম যে কনসেপ্টের কিন্তু একটা সমস্যা আছে ইনফ্যাক্ট আমি যখন ফার্মেসিতে ভর্তি হই আমার ফুফু খুব রাগ করেছিলেন যে কেন এইটা কেন ওষুধের দোকানে গিয়ে বসতে হবে এটা এরকম একটা কিন্তু কনসেপ্ট ছিল এখনো আছে পাঁচ বছর মেয়াদি এমবিবিএস কোর্স বি ফার্মও পাঁচ বছর মেয়াদি কোনো কোনো জায়গায় চার বছর আবার এক বছরের এম ফার্ম টেম দিয়ে পাঁচ বছর মিনিমাম পড়তে হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হয় ছয় বছর পাঁচ বছরের বি ফার্ম এক বছরের এম ফার্ম আমেরিকায় পড়তে হয় সাত বছর তো যাই হোক এখন বিষয়টা হলো যে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট হচ্ছেন ফার্মাসিস্ট তিনি যেখানে থাকবেন সেটাকে বলা হয় ফার্মেসি তিনি যেখানে থাকবেন না সেটা ফার্মেসি বলা যাবে না সেটা বলতে হবে ড্রাগ স্টোর এখন এই ডেলিকেসিগুলো তো আর জানা নাই সরকারি পর্যায়ে যারা কাজ করেন তাদের পলিসি মেকাররা না যারা নাকি কাজ করেন ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যাদের দায়িত্ব তারা কিন্তু ওখানে ফার্মাসিস্টও নাই ডাক্তারও নাই আপনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কয়জন ডাক্তার পাবেন ওখানে কিন্তু অন্য সাবজেক্টের লোকজন নিয়ে মূলত কাজগুলো করেন এইসব দিয়ে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যেটা সেটা হলো যে আমাদের এখানে হসপিটালগুলোর কথা যদি ধরি আপনি একজন ডাক্তার বিদেশে গেছেন লেখাপড়া করতে আপনি যেই দেশেই যান যেই হসপিটালেই যান ওখানে ডেফিনেটলি একটা হসপিটাল ফার্মেসি আছে ওষুধ এমনি এমনি দেবে না রাজুবের ফার্মাসি ছাড়া দুনিয়ার কোনো জায়গাতে ওষুধ পাওয়া যাবে না কারণ এই ওষুধটা ওই একটু আগে বলছিলাম যে বিষ এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন ডাব্লিউএইচও কি বলছে ড্রাগ ইজ এ থেরাপিউটিক সাবস্টেন্স অর্থাৎ যা দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে প্লাস ইনফরমেশান এভেলেবেল রেলিভেন্ট ইনফরমেশান এভেলেবেল আপনি একটা খেলে ওই কোমর ব্যথা সেরে যায় কিন্তু আমি আর সাইড এফেক্ট জানি না অ্যাডভার্স এফেক্ট জানি না এইটা কোনো ওষুধ না ডাব্লিউএইচও বলছে সেটাই ওষুধ যা অল ইনফরমেশান জানা আছে কন্ট্রা ইন্ডিকেশান পশান ওয়ার্নিং সাইড এফেক্ট অ্যাডভার্স এফেক্ট ইন্ডিকেশান ডোজ তার ফুড তার ব্যাভারেজ কি হবে সমস্ত কিছু জানা আছে এখন মেডিক্যাল সায়েন্সটা এত বড় হয়ে গেছে এখন আগের দিনে এটা ছিল না একসাথে ছিল মেডিক্যাল সায়েন্স বড় হয়ে যাওয়া তো এখন দুইটা ভাগ একটা হলো মেডিসিন একটা হচ্ছে মেডিসিন মেডিক্যাল স্টাডিজ আর একটা হলো ফার্মাসিউটিক্যাল স্টাডিজ ফার্মেসি তো একজনের পক্ষে এত বড় সাবজেক্ট একা পড়া সম্ভব না এখন এইটা আমাদের দেশে আমরা আপাতত শুরু করেছি এখন সরকারও এই ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা থেকে যদি সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন তার পলিসি ম্যাটারের মধ্যে বলেছেন যে মডেল ফার্মেসি পর্যায়ক্রমে সব জন জায়গায় হবে হসপিটাল গুলাতেও সরকারি হসপিটাল গুলোতে পর্যায়ক্রমে হসপিটাল ফার্মেসি চালু হবে এটা কিন্তু সরকার মেনে নিয়েছে এবং আমাদের ডাক্তার বন্ধুরাও এটা 
আগে একটু অপোজ করতেন তারা মনে করতেন যে বোধ হয় ফার্মাসিস্টরা কি আবার কম্পিট করে নাকি আইসে হসপিটালে এখানে কম্পিটিশন এর কোনো বিষয় না এই বিষয়ে আমি আবার আপনার কাছে আসি তো তাড়াতাড়ি শুরু করা যাক এই বিষয় নিয়ে কিন্তু আমাদের একজন দর্শক স্যার কথা বলেছিলেন সেটি হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে যে দুজন চারজন চিকিৎসকের যে বরখাস্তের বিষয়টি আসছে আপনি স্যার জানেন যে নড়াইল সদর হাসপাতালে যে নড়াইল এক্সপ্রেস নামে খ্যাত আমাদের সবার প্রিয় মাসাফি বিন মুর্তজা তিনি একজন সংসদ সদস্য তিনি তার এলাকার একটি পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলেন সাড়ে তিনটার দিকে হসপিটাল পরিদর্শনে যান এবং সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় যে কর্তব্যরত চিকিৎসক হিসেবে ইমার্জেন্সি চিকিৎসককে পেয়েছিলেন পাশাপাশি কর্তব্যরত নার্সকে পেয়েছিলেন তো সংগত কারণে অন্যান্যদেরকে খোঁজ নিয়ে যখন জানতে পারলেন যে নেই তখন তিনি ওভার টেলিফোনে তত্ত্বাবধানকে ফোন করেন এবং সেই সময় কিন্তু একটু হয়তো আমার রাগের বশবর্তী হয়েই হ্যাঁ তাকে এক ধরনের থ্রেট করে কথা বলেছেন এবং এটি নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক আলোচনাও হয়েছে তো এই পেছনে আমি কে কি বলেছে সেটাতে যেতে চাই না যে এই যে যে একজন সাধারণ জনগণের একটা হসপিটালে এসে রেগে যাওয়া এই রেগে যাওয়ার পেছনের কারণগুলো কি কি এখানে আসলে ওই যে কথাটি স্পষ্টভাবে বলতেই হয় সেটা হলো আমাদের হাসপাতালগুলোতে প্রকৃত জনবল নেই আসলে যে ইভেন পোস্ট আছে সেখানে পোস্টে তার পোস্ট করা যাচ্ছে না অথবা পোস্টে কম আছে এরকম আছে দুটো সমস্যা আছে এই ধরনের এখানেও নড়াইল হাসপাতাল হাসপাতালও একই অবস্থা যে যতজন ডাক্তার থাকা দরকার সে ডাক্তার নেই এবং যারা আছেন তারা হয়তো তারা সেদিনও তো ছিলেন না এবং সেটা অবশ্যই প্রপার ওয়েতে সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো হতে হবে তাকে শোকাস করতে হবে আমি আজ কিন্তু আমাদের ক্রিকেট টিমের যে অধিনায়ক প্লাস মাননীয় সব সদস্য উনি উনি ওনার সেই হিসাবে সে দায়িত্ব নিয়ে উনি গিয়েছিলেন হসপিটালে কিন্তু যেভাবে ওই শব্দ চয়নগুলো হয়েছে বা যে ধরনের এইগুলো কিন্তু আসলে চিকিৎসক সমাজের মেনে নেওয়ার কথাও না একটা ইয়ে হিসাবে এটা শিক্ষিত সমাজ এবং ভদ্র সমাজ এবং ওই ভদ্র সমাজের শব্দগুলো যে ব্যবহৃত হয়েছে এগুলো অবশ্যই মানে খুব ইয়ে হয়নি মানুষ সুকন্যা মানুষ আমাদের চিকিৎসক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা না সাধারণ মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা না উনি হয়তো কিসের বশবর্তী হয়ে পড়েছেন আমি আমি জানি না এটা একজন সংসদস্যের পক্ষে আদৌ আদৌ এই ধরনের শব্দ উচ্চারিত হও কথা কিনা আমি সেটা ব্যাপারে আমার যথেষ্ট যখন একজন সার্জন সার্জারি করবেন তার কিন্তু একটি টিমের প্রয়োজন হয় সেখানে একটি পর্যাপ্ত একটি টিম থাকবে কতগুলো হ্যান্ডস থাকবে তার ইনস্ট্রুমেন্ট থাকতে হবে এবং যে সার্জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে তার একটি লেখা আমি পড়লাম তিনি লিখেছেন যে আমি সার্জারি করব কিভাবে তো সেখানে তো কোনো সুচার ম্যাটেরিয়াল নেই সুতা নেই সেখানে তো কোনো অ্যানেস্থেটিস্ট নেই সেখানে অপারেশন টেবিল ঠিক মতন নেই সেখানে লাইট নেই অপারেশন থিয়েটার নেই তাহলে এই জিনিসগুলো কি একজন মাননীয় সংসদ সদস্যের দেখার বিষয় নয় অবশ্যই এটা ওনার দায়িত্ব এবং এগুলো এগুলো উনি চাইলে কিন্তু উনি একেবারে যে সব কিছু পাবেন না এটা সত্য কিন্তু যে কথাগুলো আপনি বললেন যে বিষয়গুলো যে দরকার ছিল সেগুলো কিন্তু ম্যানেজ করা সম্ভব এবং অ্যানেস্থেটিস্টের বিষয়টা আমাদের আসলে এই অভাবটা প্রকট আমাদের দেশে তা এই নরাল হসপিটালে একজন অ্যানেস্থেটিস্ট আনা হয়েছে যে মাত্র ছয় মাসের ট্রেনিং পাওয়া একজন অ্যানেস্থেশিয়া একজন এম বিবিএস ডক্টর তাকে অন্য একটা উপজেলা ছিল সেখান থেকে তাকে ডেপুটেশন এখানে কাজ করে এবং একজন মাত্র ইভেন আপনি এই বিষয়টা তো ভাবতে হবে যে আপনি রাউন্ড দ্য ক্লক চব্বিশ ঘন্টায় ওই অ্যানেস্থেটি একজন যে ছয় মাসে একজন ট্রেনিং করে একজন অ্যানেস্থেটিস্ট তাকে দিয়ে আপনি চব্বিশ ঘন্টা শুধু না টোয়েন্টি ফোর অবলিক সেভেন মানে আপনি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আপনি কাজ করবেন তার মানে সাম ডেজ কিছু আপনাকে মানতেই হবে যে ওখানে পসিবল না ওই অ্যানেস্থেটিস্টকে ধরে রাখার সময় তো সার্জেনের যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেখানে হয়তো তার যে ওই যে স্কিল মিক্সের কথা যেটা বললাম আপনার ডাক্তার থাকতে হবে নার্স থাকতে হবে অ্যানেস্থেটিস্ট থাকতে হবে সার্জেন থাকলে আমাদের এখানে অ্যানেস্থেটিস্ট থাকে না আবার অ্যানেস্থেটিস্ট থাকলে গাইনিকুলিস্ট থাকে না এই এই যে বিভিন্ন রকমের প্রবলেম কিন্তু আমাদের দেশে এখনো আছে এই জায়গাগুলো অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি অ্যাড্রেস করতে হবে আমাদের একটা বিষয় আপনাকে বলি এই অ্যানেস্থেশিয়ার যখন এই প্রকট আঁকা এই অভাব যে প্রকট এটা আমাদের উপর লেভেলের আমাদের পলিসি মেকাররা জানে সেই জন্য এটার উপর জোর দেওয়া হয় এটা ঠিকই আছে এনার বেসিক সাবজেক্টের আমার টিচার আমাদের টিচার কিন্তু নাই সরকারি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে অনেক জায়গায় অনেক টিচারের সংকট আছে বেসিক বিশেষ করে আর অ্যানেস্থেটিস তো হাসপাতালের সংকট আছে কিন্তু আমি যে কথাটি বলতে চাই একবার এই কিছুদিন আগে কয়েক বছর আগে হয়তো দুই বছর আগে হবে বিষয়টা অ্যানেস্থেটিস্টের সংকট কাটানোর জন্য স্পেশালি কিছু কোর্সে কিছু নো মানে এই ডিপ্লোমা কোর্সে ঢোকানো এবং সেখানে আমাদের অনেকেই বলেন যে অ্যানেস্থেটি আসতে চায় না কিন্তু আমি সেখানে দেখলাম যে আপনার জিজ্ঞেস করলাম প্রায় চার সাড়ে চারশো মতো ইয়ে ছিল অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল 
সেখানে দুশো সামথিং তাদেরকে ইয়ে দেওয়া হয়েছে কোর্সে চান্স দেওয়া হয়েছে বাকি আড়াইশো কিন্তু কোর্সে চান্স পায়নি অথচ আমি বলে বলছি না না অত না আগ্রহ আছে অথচ আমি বলছি সংকট আপনি তো সে তো বেসিক্যালি সে তো এম বিবিএস ডক্টর সো তাকে যদি আপনি কোর্সে যদি সুযোগটা দিতেন আমাদের দেশে তো অনেক কিছু ভাবতে হবে আপনি যদি সুযোগটা দিতেন তাহলে এই এরও কিন্তু অ্যানেস্টেশন তৈরি হয়ে যাবে তাহলে আমার সংকটের কথাটা বিবেচনা করে আপনাকে অনেক কিছুই ইজি করে ফেলতে হবে একেবারে সমস্ত শর্ত মেনে সব কিছু করবেন এটা হতে সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু আমি এখন কী করছি আমি ছয় মাসের ট্রেনিং দিয়ে আমি ওদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল কোনো জায়গা এখন ওই যে মাস্টার হিসেবে যে উনি রিসেন্টলি উনি এম পি হয়েছেন হয়তো এই সমস্ত ব্যাপারে ওনার হয়তো একটু চর্চা কম আছে বা চিন্তা ভাবনা হয়তো করেন্ট করতে সুযোগ পাননি কিন্তু ওনাকে এটা ভাবতে হবে যে ওনার একটা হসপিটালে এই লোক বল ঠিক আছে কি না কেন নেই সেটা ভাবতে হবে সেই জায়গায় যেতে হবে আর এই এই এইভাবে কথাবার্তাগুলো বলার সময় আমাদের সংসদেও অনেকে অনেক সময় বিভিন্নভাবে কথাগুলো বলে কিন্তু এই জায়গাগুলো কিন্তু চিন্তা করতে হচ্ছে যে বাসার কেমন একজন ব্যক্তিত্ব তিনি যখন খেলার মাঠে তার পড়ে যান আমরা কিন্তু কষ্ট পাই আমরা ব্যথা পাই তিনি যখন বারবার অস্ত্রোপচার করিয়েছেন তিনি কিন্তু একজন চিকিৎসক একজন সার্জনের কল্যাণে কিন্তু আজকে বেঁচে আছেন তিনি নিশ্চয়ই চিকিৎসকদের যে ডিগনিটি চিকিৎসকদের রেসপেক্ট আমরা তার কাছ থেকে সেটা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করি কারণ তিনি আমাদের সবার হৃদয় তা তিনি একটি ইমোশনের জায়গা তো সেই জায়গা থেকে যখন তিনি এবং তাকে অনেক সহনশীলতার কিন্তু আমরা দেখি তার এক ভক্ত একবার খেলার মাঠে তাকে জড়িয়ে দিয়ে তাকে একটু ইয়া টাচ করতে যায় সেখানে সে কিন্তু ঠেকে ছিল আমরা কিন্তু তাকে অনেক সহনশীল হিসেবে দেখি কিন্তু চিকিৎসকের জায়গাটিতে এসে যখন তিনি তার সেই যে তার যে একটি রিজার্ভ জায়গা তার যে ব্যক্তিত্ব সেই জায়গাটি আসলে ধরে রাখতে না পারার কারণে অনেকে কিন্তু হতাশ হয়েছে স্যার যদি এই বিষয়ে আমি একটু আসছি একটু আপনাকে একটু কথা বলে আমাদের অনেকে বলার চেষ্টা করেন যারা ডক্টর নয় তার বলার চেষ্টা করেন এই দেশের চিকিৎসা হচ্ছে না কিন্তু আপনি দেখুন ষোলো কোটি মানুষ এরা কিন্তু সবাই কিন্তু বিদেশে চিকিৎসা করা হচ্ছে আজকে আমাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেড়ে গেছে আপনি আপনার আপনার যে আয়ু যে আয়ু বেড়ে গেছে অনেক আপনার মৃত্যু হার কমেছে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে আপনি অনেক প্যারামিটারে কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক কিন্তু ডেভেলপ করে গেছে এগুলো যেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে মানে যে কোনো জায়গায় একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কিন্তু আড়াইশো বেড বলে শব্দ আছে কিন্তু মেডিকেল কলেজগুলো আড়াইশো শয্যা বিশিষ্ট এখন পাঁচশো শয্যা আমরা কিন্তু চার গুণ সেটা চাইতে রোগী থাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আমার মনে হয় গুণ রোগী থাকে যেটা ফ্লোরে চিকিৎসা হচ্ছে এবং যে একজন ডাক্তার এবং সে পেশেন্টের একটি একটি অনুপাত আছে যে দশজনের জন্য একজন চিকিৎসক বা তিনজন নার্স থাকবে এই রেশিওগুলো কিন্তু আমরা মানি না আমরা কিন্তু একশো জন চিকিৎসক একশো জন রোগীর জন্য কিন্তু একজন চিকিৎসক মাঝে মধ্যে কাজ করছে বিশেষ করে আমি স্যার যখন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে ছিলাম সেখানে দেখেছি আউটডোরে প্রতিদিন আমাদেরকে দুশো তিনশো করে রোগী দেখা লাগতো তো একজন চিকিৎসকই কিন্তু সেই জিনিসগুলো তো আমরা কখনো বিরক্ত হই না আমরা সেটি হজম করি কারণ আমরা এ দেশের মানুষ কেউ আসলে কিন্তু ফেরাতে পারি না তো সেই জন্য আমরা কিন্তু একটু এক্সপেক্ট করতেই পারি কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যে অসাধু চিকিৎসক নয় সেটাও না আমরা আমাদেরও আত্মসমালোচনা করতে চাই যে আমাদের আচরণগত আমাদের বিভিন্ন যে ইথিক্যাল প্র্যাকটিস এই বিষয়গুলো নিয়েও কিন্তু আমাদের এখন ভাবার সময় হয়ে এসেছে যে কেন সাধারণ জনগণ ডাক্তারদের কে এখন সেই সম্মানটি দেয় না যে সম্মানটি আগে দিত আমাদের এবং ওই কিছু ব্যতিক্রম বাদে যেটা আপনি বললেন অনেকেই আছেন যাদের প্রতি আমরা খুব বিরক্ত যে তারা রুগীর প্রতি খুবই অন্যায় আচরণ করেন অনেক বেশি ফি নেন তিন মাস লাগে ওনাদের সঙ্গে দেখা করতে এরকম অনেকেই আছেন কিন্তু সাফল্যের কাহিনীগুলো যেটা আমাদের জামাল ভাই বললেন এটা কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার যে আপনি দুনিয়ার কোনো জায়গায় তো কমিউনিটি ক্লিনিক নাই যে ছয় হাজার লোকের জন্য দৌড় গোড়াতে ঘর থেকে বেরোলেই একজন ডাক্তারের দেখা পাবো আমাদের ছোটবেলাতে আমাদের গ্রামে একজন ইন্ডিভিজুয়াল ডাক্তার এসেছিলেন 
আশেপাশের গ্রামের লোকজন ভেঙে পড়েছিল তাকে দিয়ে আসার জন্য এমনি দিয়ে ডাক্তার কে তো সেটা আমাদের বাল্যকালের কথা এখন তো এই যে মানে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল তারপর ইন্টারন্যাশনালি আমরা রিকগনাইজড আমাদের হেলথ সেক্টরের অগ্রগতি এবং সেটা অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমাদের এটা ডেভেলপ করেছে বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স করার জন্য উদ্যোগ নিলেন এবং তখন থেকে ওই হসপিটালগুলো হলো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল অনেকগুলো হয়েছে তার আমলে এবং যা কিছু ডেভেলপমেন্টের প্ল্যানিং এবং অবকাঠামো সেই সময় কিন্তু হয়েছে এর পরে কিন্তু সেভাবে কিছু হয়নি আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা যখন আবার ছিয়ানব্বই সালে এলেন তখন তিনি ওই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করলেন এবং দেখেন আমাদের রাজনীতি কত ভয়ঙ্কর রকমের নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ এবং হিংসাত্মক রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হলো তারপরে জনগণের কথা কেউ ভাবলো এবং ওই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলা শেষ পর্যন্ত ওই মানে লোকজনের বিশ্রামাগার গরু বেঁধে রাখে খড় এনে রাখে কি করবে এই জায়গাটা বিল্ডিং পরে আছে তো সেটি আবার এখন চালু হয়েছে এবং এখন অবস্থাটা এমন যে আমি সেদিন আমি দেখলাম আফ্রিকা থেকে লোকজন দেখতে আসছে যে এটা কিভাবে চালায় এবং সেটা কমিউনিটি পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে জমি দিচ্ছে এলাকার লোক তারা পরিচালনা করছে ওখানকার যে হেড অব দি ম্যানেজমেন্ট কমিটি সে গ্রামের লোক এটা কিন্তু ভাবতেই পারে না যে এটা কিভাবে সম্ভব এখন আমাদের এইসব কাজের জন্য আমরা চিকিৎসা সেবার সঙ্গে যারা যারা জড়িত সবাইকেই শ্রদ্ধা করি কিছু তো থাকবেই সব প্রফেশনই খারাপ লোক ভালো লোক কিছু থাকে তো সেই জন্য ওই ঢালাও মন্তব্যটা করা ঠিক না আমার ধারণা মাস্টারি সাহেব যেটা করেছেন এটা হয়তো বা ওই আবেগতভাবে যে হঠাৎ করে জনপ্রতিনিধি একজন গেছেন গিয়ে দেখবেন যে ডাক্তার থাকেন না ডাক্তার কিন্তু অনেক জায়গায় থাকেন না এটা সত্য আবার অনেক জায়গাতে থাকার ব্যবস্থা নাই বলে থাকেন না আমি একটা মেয়েকে চিনি সে আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে তুমি যেখানে থাকো আর তোমার চাকরির জায়গা এত দূর তুমি কীভাবে যাও বললাম আমি স্যার লঞ্চে যাই নদী এত বড় দক্ষিণাঞ্চলের পশ্চিম আর যে আমার ভীষণ ভয় লাগে কখন লঞ্চ ডুবে এবং আমি তো মারাই যাবো নাকি আমার কোনো মতে একটু ঢাকার দিকে নিয়ে আসা আমাদের তুমি যেখানে প্র্যাকটিস করো চাকরি করো সেখানে কোনো থাকার জায়গা নাই তো বললো যে স্যার ওখানে কোনো বাড়িঘর পাচ্ছি না থাকার মতো কয়েকজনে মিলে থাকবো এরকম চেয়ারম্যান সাহেব অবশ্য বলছিলেন যে ওনার বাড়িতে থাকার জন্য কিন্তু ওনার ভাবগতিক আমার কাছে ভালো লাগে না সেই জন্য একটা সমস্যা আমি ফার্মাসিস্ট হিসাবে বলছি তা না সত্য কথা না কিন্তু যে ইনভেন্টরি কন্ট্রোল বলে একটা ব্যাপার আছে হসপিটালে কোন কোন ওষুধ লাগবে কোন কোন সার্জিক্যাল সেচিউস লাগবে ক্যাটগাট লাগবে এই বিষয়গুলো কিন্তু হসপিটাল ফার্মেসি যদি থাকতো ওই হসপিটালে তাহলে এই সমস্যাটা হতো না মাস্টারি সাহেবও নিন্দিত হতেন না ডাক্তার সাহেবরা মাইন্ড করতেন না কারণ ওই হসপিটাল ফার্মেসির দায়িত্বই হচ্ছে কোথায় কি লাগবে ওষুধ সংক্রান্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় সামগ্রীগুলো আগে থেকে প্ল্যান করা এবং এটাকে বলে ইনভেন্টরি কন্ট্রোল আমরা ক্লাসে এটা পড়াই আমাদের বিভিন্ন থিওরি আছে ছোট জায়গায় কীভাবে করতে হবে বড় জায়গায় কীভাবে করতে হবে এই ছয় মাস মেয়াদি কীভাবে করতে হবে এক বছরের প্ল্যান কীভাবে করতে হবে আপনারা তো সুযোগই দিচ্ছেন না আপনারা ফার্মাসিস্ট পড়াচ্ছেন জনগণের টাকায় ফার্মাসিস্টটা হচ্ছে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টটা পড়ছে কাজের ক্লিনিক্যাল সাইডে নেই এই ক্লিনিক্যাল সাইডে ব্যবহার ইন্ডাস্ট্রিতে তারা কাজ করছে ইন্ডাস্ট্রিতে কী ডেভেলপমেন্ট দেখেন নাইনটি এইট পারসেন্ট ওষুধ আমরা তৈরি করি আমাদের অ্যানুয়াল ডিমান্ডের পৃথিবীতে কোনো দেশে এটা নাই কেউ পারেনি আজ পর্যন্ত এবং আমাদের মুহূর্তে স্যার কতগুলো দেশ দেশে বাংলাদেশের র মেটেরিয়াল আমরা আমাদের ফিনিশড প্রোডাক্ট ওষুধ ওষুধ বিক্রি করি একশো ছেচল্লিশটি দেশে এবং এটাও একটা রেকর্ড আমাদের ফার্মাসিস্টরা পারে নাকি সুযোগ দেন না আপনারা সুযোগ দিচ্ছেন না এই যে হসপিটাল ফার্মেসি করা হবে এটা অনেক দিন ধরেই তো বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে একাশি সাল থেকে এখন ও সরকার মেনে নিয়েছেন ছিয়াশি দুই হাজার ষোলো সালে এটা ওষুধ নীতির মধ্যেও এসছে আমরা এখন অপেক্ষা করতে পারি যে একটু দ্রুত কাজগুলো করার জন্য হবে সময় লাগছে সময় লাগার দরকার থাকে তাড়াতাড়ি করলে হয় যত তাড়াতাড়ি করা যাবে বাসরি দিন মরতে যায় এবং ডাক্তার সাহেবদের মধ্যে যে সমস্যাটা হলো এই সমস্যাটা অ্যাভয়েড করা যাবে ধন্যবাদ স্যার স্যার আসলে দিন শেষে কিন্তু আমরা এই দেশের নাগরিক আজকে বাসরাফির ব্যথায় যেমন আমরা ব্যথিত হই ঠিক তেমনি একজন চিকিৎসকের অপমানটাও কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে আমাদের লাগে তাদের গঞ্জনার কথা তাদের বঞ্চনার কথাও কিন্তু আমাদের লাগে কারণ দিন শেষে আমরা এই দেশের নাগরিক তো স্যার সর্বশেষ আমাদের মধ্যে একজন দর্শক যুক্ত হতে চাই আমরা একটু কোনটা নিতে চাই প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত আমাদের রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন ঘটনা অনুষ্ঠানে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমি 
चिकित्सक नेता जैगार मैक्सिमाम लोक सरकार सेवा पाए हासपाल मेडिकल मानुष तो वंचित मानुष के मानुष के उत्तम सेवा दी चाहिए राष्ट्रपति महोदय ठीक है जनगण के मेडिकल फार्मासिटिकल सार्विस पोछाते चाहिए ना ड्रग पलिस सरकार स्वास्थ्यमंत्री महोदय बर्तमान आंगी के 
জনবল কি কি দরকার বা শর্টেজ কোথায় আছে এগুলো খুঁজে দেখার জন্য উনি কাজ শুরু করেছেন এবং ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের যে কর্মকর্তা যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এই জায়গায় টাকাটা পড়ে আমি এই ব্যাপারে আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারাও যে এই যে ফার্মাসিস্টদেরকে নিয়োগের বিষয়গুলো ওর মধ্যে আপনাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে বলতে হবে এখানে এই জায়গাটা তো একটা ডেভেলপমেন্ট আছে আপনার ওই কথাটা যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে যেতে পারে সেই জন্য আমরা আলোচনায় আনছি না এখনো এক হাজার গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টকে বিভিন্ন হসপিটালে নিয়োগ দেওয়া যায় কি না এরকম একটা প্রস্তাবনা কিন্তু আছে এবং এটা নাসিম সাহেব যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় এটা বোধ ডিসেম্বরের শুরুর দিকে এটা ছিল এবং এটাকে একটা পরিদপ্তরে রূপান্তরিত করা যায় কি না যাতে করে ফার্মাসিউটিক্যাল সার্ভিসটা হসপিটালের ফার্মাসিউটিক্যাল সার্ভিসটাকে সুশৃঙ্খল করার জন্য এখানে একটা করা যায় কি না এই ধরনের একটা প্রস্তাব কিন্তু আছে তবে প্রসিডিওর তো লম্বা লম্বা প্রসিডিওর এটাকে একটু শর্ট এন্ড করা একটু কুইকার যাতে করা যায় এই কাজটা করলে কিন্তু মানুষ কিন্তু দেখবে যে ফল পাওয়া যাচ্ছে राष्ट्रपिकुजा मर्माहत होना বলেছেন যে ডাক্তাররাই কিন্তু প্রকৃত হিরো আমরা তো শুধু খেলার মাঠে খেলি আর তারা জীবন নিয়ে খেলে এই কথাটা কিন্তু স্বীকার করেছেন সো গ্রেট অনার টু বাসাবি মুক্তুজান এরকম একটি আবেগের কথা বলার জন্য আমাদের সাথে এই মাত্র যুক্ত হয়েছে জয় তিনি লিখেছেন ভেরি ফ্যান্টাস্টিক ডিসকাশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জয় প্রিয় দর্শক আমরা এভাবেই আপনাদের কাছাকাছি চাই আপনাদের মনের প্রশ্নগুলোকে আপনাদের সামনে ফুটিয়ে তুলতে চাই আর সেই জন্যই আজকে এই আলোচনা আমরা চাই কোনো বিতর্ক না আমরা চাই একটি সমাধান এবং সেই সমাধানটা আমাদের দুজন বিশেষজ্ঞ আজকে আলোচনা থেকে অনেক ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ সেইগুলো ভেবে দেখবেন আমরাও কিন্তু স্যার আমাদের আলোচনা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সর্বশেষ আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে এই যে যে অনিয়মগুলো হচ্ছে বিশেষ করে পল্লী চিকিৎসক নামে যে সমস্ত হাতুড়ে ডাক্তাররা অপচিকিৎসা করছে এখনও স্যার আমি কয়েকদিন আগে সৈয়দপুর গেলাম সেখানে আমি ছবিটা তুলে নিয়ে আসছি যে বিনা অপারেশনের চিকিৎসা নাকের পলিপ তারপর হচ্ছে যে অশ্ব এরপর মানে যেগুলো দুরারোগ্য রোগ জন্ডিস চিরস্থায়ী সমাধান তো এই যে যে চটকদার বিজ্ঞাপন এইগুলো কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন আছে তাদের চোখের সামনে দিয়ে কিন্তু এই ধরনের ম্যাল প্র্যাকটিস চলছে তো এটার থেকে পরিত্রাণের উপায় কি এই বিষয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল অ্যাকচুয়ালি এটার ব্যাপারে অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আপনি আমি জানি না আপনি এই বিষয়ে অবগত আছেন কি আসলে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়ে ডেন্টাল কাউন্সিল এটা দীর্ঘদিন অনেকটা নিষ্ক্রিয় ছিল অনেকটা আমি বলবো যে কাগজে কলম ছিল অফিস ছিল শুধু রেজিস্ট্রেশনটা দিত কিন্তু বিগত ছয় বছর ধরে এটি অ্যাক্টিভ করা হয়েছে দুই হাজার দশ সালে নতুন করে আইনটাকে নতুন করে সংশোধন করে পরিবর্তন পরিবর্তন করে এটাকে নতুন ফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে এবং না ম্যাজিস্ট্রেসি নিয়ে খুব বেশি প্রবলেম হবে না কারণ আমরা চিন্তা করে দেখেছি যেমন আপনি কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্টও যে যে কাজগুলো হচ্ছে যে অ্যাকশনগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি কিন্তু সরাসরি করে না সেটা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে আসে এবং সেখানে হয়তো র্যাবকে বলা হয় বা আমরাও কিন্তু ওই যে ওই জায়গায় যাচ্ছি আমরা ইতিমধ্যে আপনাকে বলে আমরা অনেক ভুয়ো ডাক্তারকে আমরা শনাক্ত করেছি এবং তাদের রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করেছি আমাদের ক্ষমতা কিন্তু অতটুকু পানিশমেন্ট ডেন্টাল কাউন্সেল আমাদের কিছু জেল যে বিষয়গুলো আছে বা পানিশমেন্ট যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু ল এনফোর্সিং এজেন্সিসগুলোই করবে আমরা তাদেরকে বলবো তারা সেগুলো সেভাবে প্রয়োগ করবে এবং সেভাবে কালপিটকে ধরবে আমি শুধু এটুকু বলবো যে ধরেন আজকে কিন্তু আমাদের আস্তে আস্তে কিন্তু এই যে রুট আউট করার বিষয়টা আমি বলবো যে সাড়ে তিন লক্ষ বা কোনো প্রকারান্ত চার লক্ষর উপরেও বলে যে যারা কোয়ার্স আছে এদের ব্যাপারে সরকারকে চিন্তা করার এখনই উপযুক্ত সময় কারণ বাংলাদেশ এখন কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে অলরেডি চলে যাচ্ছে চলে গেছে নিম্ন এখন নিম্ন মধ্যমায়ের দেশে আমরা এখন কিন্তু আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা না ওই সাড়ে তিন লক্ষ কোয়াক দিয়ে এখনও আমাদের গ্রামে চিকিৎসা চলবে 
এই জায়গাটাই আমাদের থাকার দরকার নেই এখন সরকারের সমস্যা হয়েছে এই এই লোকগুলো যে চলে যাবে এরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে অভ্যস্ত এই আয় করতে সরকার হয়তো এই ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত আছে যে কীভাবে এই বিষয়গুলো করবে কিন্তু আপনি যদি মানবতার বিষয় চিন্তা করেন আপনি যদি সত্যিকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন তাহলে এই এই গোষ্ঠীটিকে আপনি কিন্তু এই জায়গায় রাখতে পারবেন না তাদের কোনো পুঁথিগত কোনো নলেজ নেই তাদের কোনো সার্টিফিকেট নেই তারা আজকে মানুষকে সেবা দিচ্ছে আমি এখন বাংলাদেশে প্রচুর ডাক্তার তৈরি হচ্ছে কারণ প্রতি বছরই দশ হাজার ছাত্র ভর্তি হয় মেডিকেল কলেজগুলোতে সরকারি এবং বেসরকারিতে সেখান থেকে প্রায় আট হাজার ডাক্তার প্রতি বছর বেরোচ্ছে বেরোচ্ছে তো এই আট হাজার যদি আপনি হিসাব করে দেখেন যে আলটিমেটলি কিন্তু এই ডাক্তারদের কিন্তু গ্রামে যেতেই হবে একটা পর্যায়ে গিয়ে জুনিয়র ডক্টরের গ্রামে যাবে তখন কিন্তু সরকার কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে চিন্তা করতে হবে যে না আমি কিন্তু আর এই ধরনের যাদেরকে যাদেরকে সত্যিকারভাবে সার্টিফিকেট নাই চা চিকিৎসা দেওয়া তাদের ইয়ে নেই পারমিশন নেই তারা যাদের চিকিৎসাটা দিতে না পারে বাংলাদেশ মেডিকেল ডেন্টাল কাউন্সিল এখন হুট করে কিন্তু এদের বিরুদ্ধে সরাসরি একসঙ্গে যেতেও পারবে না যদি সরকার যদি এখানে যদি ইয়েটা টান দেয় তার সম্মতিটা না দেয় এই জায়গাটা যেতে তবে আমাদের আরও কয়েকজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে মেহেদি হাসান তিনি লিখেছেন দ্য প্রোগ্রাম ইজ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক আই ডেফিনেটলি অ্যাপ্রিসিয়েট দিস প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মেহেদি হাসান ফার্মাসিস্ট ইউসুফ আল আমিন তালুকদা তিনি লিখেছেন আম চিফ ফার্মাসিস্ট অফ লাজ ফার্মা আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট ফর ওপেনিং Hospital pharmacy as soon as possible, this is need for our uh, patients. Uh, in fact, uh, pharmacist Yusuf Al-Amin, he is not going to be able to do this. We are going to be able to do this because we are going to be able to do this program. Sir, what are you going to do with drugs, and what are you going to do with the chicken shock, and what are you going to do with the chicken shock? We are going to do the chicken shock, and we are going to do the chicken shock. We are going to do the chicken shock. We are going to do the chicken shock. अपनी ये आगर गाव मिलपुर ये सब वाला कथित देख दें कुनो कुनो साइन बोर्ड लगे इसमें एलएमएएफ परानु है तब अपने वो जो पैरामेडिक टाइप है दिन ये गुलो बंद करा दो दुई मासे आप ही खाएं दुई मासे तीन मासे ये गुलो किन्तु बंद करा दो क्या इतनी अब तो होच्छे आठ तक जिन्हें बोल दो जे अमरा चाय আমরা স্বপ্ন যখন দেখছি এরকম একটা জায়গাতে সেই সঙ্গে তখন এটাও বলবো যে ভালো ডাক্তারের সেবাটা যদি রোগীকে পেতে হয় তাহলে ভালো ফার্মাসিস্টও লাগবে পাশাপাশি ওই যে চারটা পয়েন্ট বললাম দুইটা পয়েন্ট ডাক্তার সাহেবের আর দুইটা ওষুধটা কিন্তু একেবারেই ফার্মাসিস্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্ব সম্প্রদায় দিয়েছে এই জন্য যে চারটা পয়েন্ট একজনের পক্ষে করা সম্ভব এই জন্য ডিভিশনটা হয়েছে তো সেখানে যার যার কর্মক্ষেত্রটা আলাদা করাই আছে ডাক্তার সাহেব উনি কাজ করবেন ফার্মাসি সাহেবও কাজ করবেন আমরা দেখতে চাই এটা একটা ত্রিভুজ যদি আমরা কল্পনা করি যে এই মাথায় অ্যাপেক্সে হলো পেশেন্ট তার থেকে সমান দূরত্বে এদিকে একজন ডাক্তার এখানে হলো ফার্মাসিস্ট এবং এই ডিস্টেন্সটা আবার ভূমির এই ত্রিভুজের ভূমির যে ডিস্টেন্সটা যেন কম হয় ততই ভালো উন্নত বিষয় চেষ্টা করছে এই ফার্মাসিস্ট এবং ডাক্তারের দূরত্বটা কমাতে আর এই যে সমান দূরত্বে যিনি আছেন রুগী রুগী কিন্তু দুজনের কাছ থেকে সার্ভিসটা কম্বাইন্ড হইতে পেলে তখনই তার জন্য সুবিধা मन कर साधारण मानसृत स्पेशलिटी <laughs> चिकित्सा
রজিত তিনি লিখেছেন যে পল্লী চিকিৎসকরা উপজেলা হসপিটালের সামনে প্রেসক্রিপশন লিখতেছে অথচ প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে আছে আমি দেখেছি উনি সাধারণ জ্বরের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক লিখেন আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করেছি রাজীব সাহা তিনি লিখেছেন আই এম প্রোডাকশন ফার্মাসিস্ট ইন এসআই ফার্মা লিমিটেড হ্যাভ আই हैव এ क्वेश्चन टू फारुक सर एज अ नाउ ए डेस হসপিটাল ফার্মাসিস্ট হ্যাভ বিন রিক্রুটিং ইন डिफरेंट হসপিটাল বাট আই থিং সিলেবাস এন্ড internship should be included regarding hospital pharmacies so please tell us something about that amar mone hoyse darshok rajib shahar shorboshesh to ekta to ekta to bhul bujha bujhi ache ar ki seta holo je oi je 1000 pharmacies newar jonno sarkar je siddhanto ta niyechen jeti bastobayon ekhono deri ache jeti amra taratari korte chaichi to bujhe hoy otar kotha uni bolchen ar ki to seta byapare jeta amra bolte chai seta holo je course curriculum niye kaaj cholche already egulo kori amra government er kache jama diyechi proposal ekta pharmacy council theke এখন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আছে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মহোদয় তারা এটা বিবেচনা করবেন বা কমিটিতে যারা থাকবেন আরেকটা হলো যে ওই কোর্স কারিকুলামটা শুধু না আমরা ফার্মেসি কাউন্সিল থেকে হসপিটাল ফার্মেসি যারা হতে চায় তাদের জন্য একটা আলাদা ট্রেনিং কোর্সের প্রস্তাবনাও রেখেছি ফার্মেসি কাউন্সিল এটা নিয়ে ভাবছে সম্ভবত ফার্মেসি কাউন্সিল এটি শুরু করবে তো তাতে করে আমরা থিওরিটিক্যাল নলেজটা তো আছেই একই সঙ্গে একটা হ্যান্ডস অন ট্রেনিংও যদি থাকে তাহলে রোগীরা আরো বেশি সেবা পাবে আমরা ওরকম একটা স্বপ্ন আবার দেখছি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বিদায় বেলা আমরা জানাতে চাই যে আমরা কিন্তু দিন শেষে এই দেশের নাগরিক আমরা একটি সঠিক সমাধান চাই স্যার যে গল্পটি শোনা যে ব্যাপির কথা বললেন যে একটি ত্রিভুজের কথা কল্পনা করলেন যে অ্যাপেক্সে থাকবে আমাদের সাধারণ রোগী যারা আছে এবং বেজে থাকবে একটা ফার্মাসিস্ট একজন চিকিৎসক এবং তাদের মধ্যকার দূরত্বটাও স্যার একটু কমে আনতে বলেছেন তো এইরকম একটি রেখা রূপকল্প নিয়ে যদি আমরা সামনে এগোতে চাই তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না আমরা সঠিক চিকিৎসা দিতে পারবো এবং আমাদের মধ্যে কোনো রকম কোনো ঝগড়া বিবাদ ঘটবে না এবং সেই সাথে যে বিষয়গুলো বিতর্কে সৃষ্টি হয়েছে সেই বিতর্ক আসবে না ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর রাজ টিভির সাথেই থাকুন